ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಅದು ವೈರಾಣು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಾಣು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಲಿತಗೊಂಡಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೂರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ ಗುಣಮುಖರಾದವರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮಂದಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರ ಕೈಗೆ ಸೀಲ್ ಹಾಕೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದಿನ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸೋದು ಇವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ವೈರಾಣು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ನೆಗಡಿ ಸೀನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ವೈರಾಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಇದೇ ಖಚಿತ ಮಾನದಂಡ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಾಣು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈಗ ಉಸಿರಾಟ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವೈರಾಣು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಎಳಕೊಂಡಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಂಥ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಈ ವೈರಾಣು ಹೊಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅಸ್ತಮಾ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಜ್ವರಗಳು ಈ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿವೆ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚೀನಾ ವೈರಾಣು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನ ದ್ರವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಎದ್ದು ನ್ಯಾಸಲ್ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನೊಳಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥರದ ದ್ರವವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರುವ ದ್ರವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಎದ್ದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ರಕ್ತದ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಇದು ತೀರಾ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವೈರಾಣು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಲಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಗಂಟಲ ದ್ರವದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವೈರಾಣು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಇದೊಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕರಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಳುಹಿಸಿದ ಹಾಗೇನೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ವೈದ್ಯರು 
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಾಣುವಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಿಟ್ಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು ಇದು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿನೇ ಅಮೆರಿಕ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಈ ವೈರಾಣು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಲೇ ಇದೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕಿಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆನೆ ಹಾಗಾಗಿನೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲ ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೂ ದೇಶ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೆದರಬೇಕಾದ ಯಾವ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾಗಂತ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹರಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಈ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ತೀರಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಈಗ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋ ಜನರ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಡಾಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸೋ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವನೋ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಇನ್ಯಾವಳೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಾವನೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರೋಗ ಹರಡಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೂಡುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಯಾವಳೋ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಅವರು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಹರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಥ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನರಿಂದಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಹರಡಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾರತದಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದು ಖಂಡಿತ ಹೆದರಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಚೀನಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್